మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐ హోప్ దాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ దిస్ వన్ టెనెంట్ గురించి తెలియాలి మీకు టెనెంట్ టెనెంట్ ఎవరు టెనెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వన్ హూ హ్యాస్ టేకెన్ ఎనీ ఎసెట్ any asset for domestic purpose domestic purpose or for commercial purpose for commercial purpose tenant evaru evaraina oka asset teeskunnaru for domestic purpose ante vaalle vaadukodaniki ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ ఏదైనా కమర్షియల్గా యూజ్ చేయడానికి అంటే డబ్బులు డబ్బులు సంపా సంపాదించడానికి ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ వాళ్ళ కోసమే టు యూజ్ ద సేమ్ ఎసెట్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ డబ్బులు సంపాదించడానికి అక్కడ ఇంటెన్షన్ ఉండదు ఇక్కడ కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు సంపాదించడానికి ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఎసెట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు జనరలీ ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఎసెట్ అంటే ఒక హౌస్ అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక ఫ్లాట్ కూడా అంటారు మన హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ కామన్ హౌస్ అంటే చాలా ఓనర్స్ చాలా తక్కువ ఓకే అండ్ ల్యాండ్ అండ్ ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ ఎసెట్ అంటే ఇక్కడ మీరు హౌస్ లేకపోతే ఫ్లాట్ లేకపోతే ల్యాండ్ సపోజ్ మీరు హౌస్ అండ్ ఫ్లాట్ రెంట్కి తీసుకుంటున్నారని రెంట్ రెంట్కి అయినా తీసుకుంటారు లీజ్కి అయినా తీసుకుంటారు లీజ్ అంటే ఒక లంసం పే చేస్తే మీకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు లంసం పే చేసేస్తే మీ ఇది అయిపోతుంది ఓకే రెంట్ అంటే మంత్లీ పే చేయాలి అంటే అగ్రీడ్ కాంట్రాక్ట్లో ఏముంటుంది అట్లా పే చేయాలి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ పే చేయండి ఆ వన్ మంత్ పే చేయండి దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ బట్ అగ్రీ కాంట్రాక్ట్లో ఎట్లా మీరు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు ఓనర్స్తో అట్లా సో జనరలీ మంత్లీయే జనరలీ మంత్లీయే ఓకే సో ఎవరైనా ఒక హౌస్ లేకపోతే ఒక ఫ్లాట్ ఒకపోతే ల్యాండ్ ఓకే దానికి బట్ దీర్ కాల్ అసెట్ తీసుకుంటారు రెండుకి తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఏమంటారంటే టెనెంట్ అంటారు వాళ్ళకి ఏమంటారంటే టెనెంట్ అంటారు ఓకే ఒక హౌస్ అండ్ ఫ్లాట్ తీసుకుంటే ద టెనెంట్ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ వర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్ వర్ కోసం తీసుకున్నారనమాట హౌస్ అండ్ ఫ్లాట్ అంటే ఓకే ల్యాండ్ జనరలీ తీసుకుంటే మేబీ ఒక మాల్ కట్టడానికి మేబీ అగ్రికల్చర్ చేయడానికి మేబీ ఓకే దానిలో సర్వీస్ సెంటర్ పెట్టడానికి ఎక్సెట్రా పార్కింగ్ లాట్ క్రియేట్ చేయడానికి లేకపోతే ఒక గ్రౌండ్ క్రియేట్ చేసి దానికి పర్ అవర్ బేసిస్ మీద ఇవ్వడానికి ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంటే జనరల్గా ఒక ఖాళీ ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటారు అంటే ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ ప్రొడక్షన్ అయినా సరే చాక్లెట్ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయినా చేస్తారు లేకపోతే ఏదైనా సర్వీస్ అయినా స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే బట్ కమర్షియల్ పర్పస్ అంటే ద మైండ్ సెట్ ఏముంటుంది ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించడానికి డొమెస్టిక్ అంటే మైండ్ సెట్ డబ్బులు సంపాదించడానికి ఉండదు ఓకే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎవరైనా కమర్షియల్ పర్పస్కి తీసుకున్నాడు లేకపోతే ఎవరైనా డొమెస్టిక్ పర్పస్కి తీసుకున్నారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ వీళ్ళిద్దరూ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నారు ఆయన ఎవరు ఓనర్ ఓకే హౌస్ ఓనర్ లేకపోతే ల్యాండ్ ఓనర్ ల్యాండ్ ఓనర్ ఓకే సో ఎనీబడి టేక్స్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ ఓనర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ హౌస్ ఫ్లాట్ ఆర్ యూ కెన్ సే దాట్ ల్యాండ్ దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ టెనెన్స్ దేర్ కాల్డ్ యాజ్ టెనెన్స్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ అక్కడ నేను ఏం చెప్పినా అంటే మీకు ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని రాసి ఉంది ఎట్ టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఓకే ల్యాండ్ వాజ్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అని ఉంది ల్యాండ్ వాజ్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ల్యాండ్ వాజ్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే ఏంటి concentrated means very few people 
are holding lots of acres of land very few people are holding lot of acres of land remember this one highly concentrated and iri very few people are holding lots of acres of land okay that is fine so suppose oka manchi unnadu ankondi mr x unnadu aina oka landlord evaraina oka landlord inka independence time unnappudu alanti landlord okay mr x aina dagara 1000 acres unnayandi any 1000 acres okay enta pedda undi but aina land enta pedda undi can he alone cultivate this can he alone cultivate this aina okkaru aina okkaru can he cultivate all these 1000 acres custom kada sare ఒక థౌజండ్ లేబర్స్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేబర్స్ పెళ్ళి కల్టివేట్ చేసుకోవచ్చు కదా చేసుకుంటూ కానీ ఆ లేబర్స్కి పే చేయాల్సి వస్తుంది డబ్బులు ఆ లేబర్స్కి పే చేయాల్సింది అంటే మంచి మోడల్ కాదు మంచి మోడల్ అంటే ఆయనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలి స్క్రూటినీ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది ఆయనకు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది లేబర్కి మళ్ళీ లీవ్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవన్నీ ఇవ్వాలని ఓకే సో నావు మిస్టర్ ఎక్స్ దగ్గర ఒక థౌజండ్ ఎకర్స్ ఉన్నాయని చెప్పినా నేను సో ఎలాగైనా లేబర్స్కి పెట్టి అగ్రికల్చర్ దీని మీద చేసుకోవచ్చు కానీ చేయడు ఎందుకు లేబర్ కాస్ట్ అవన్నీ నేను చెప్పేసిన అవన్నీ అవుతాయి ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఈ థౌజండ్ ఎకర్స్కి ఫిఫ్టీ 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 ఎకర్స్ ఇలా డివైడ్ చేసేసి పిక్యూఆర్ఎస్టియూవి ఇలాంటి ఫార్మర్స్ ఓకే ఫార్మర్స్కి ఇచ్చేస్తాడు ఓకే ఫార్మర్స్కి ఇట్లా ఫార్మింగ్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఇట్లా ఇలా ఇచ్చేస్తారు అరే భయ్ మీరు చేయండి నా వల్ల కాదు అని చెప్తాడు నేను ఎట్లా చేయాలి సో వీళ్ళు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ దొర దొర చేసుకుంటామని అంటారు ఓకే ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు ఓకే ఫర్ లీజ్ అలా లీజ్ మీద లేకపోతే ఎలా అయినా లీజ్ అయినా ఏమి ఉండదు అక్కడ తీసుకుంటాడు వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఏమంటాం మిస్టర్ ఎక్స్ ఎవరు ఇక్కడ ల్యాండ్ ఓనర్ పిక్యూఆర్ఎస్టియు వీళ్ళు ఎవరు టెనెంట్స్ పిక్యూఆర్ఎస్ ఎవరు టెనెంట్స్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ల్యాండ్ ఓనర్ ఏమంటాడు సరే నాకు ఏం వద్దురా బాయ్ అందరికీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఇచ్చినా కదా మీరు ఎలాగైనా దీని మీద ప్రొడక్షన్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తారు రైస్ వీట్ అవన్నీ గ్రో చేస్తారు ఓకే లేట్ సపోజ్ మీ దగ్గర వన్ ల్యాక్ వచ్చేస్తే నాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చేయండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చేయండి సెవెంటీ థౌసండ్ ఇచ్చేయండి లేకపోతే ఒక టెన్ టన్స్ టొమాటో వస్తే నాకు ఒక సెవెన్ టన్స్ ఇచ్చేయండి త్రీ టన్స్ అమ్ముకోండి త్రీ టన్స్ అమ్ముకోండి సో చూడండి రెంట్ ఎలా ఉంది హై ఉంది ఎలా ఉంది హై చాలా హై ఎగ్జార్బిటెంట్ హై అంటారు ఎగ్జార్బిటెంట్ ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ అండ్ అంటే ఎక్స్ప్లైటెడ్ అంటే ఒక మనిషికి మనం చాలా స్క్వీజ్ చేసుకొని ఆయన వీక్నెసెస్కి చాలా ఉప్ అంటే లివరేజ్ తీసుకొని ఆయనకి సిచ్యువేషన్కి చాలా దారుణంగా వాడుకుంటున్నారు అది అది అంటారు ఎక్స్ప్లైటెడ్ ఓకే ఆయన యు నో దాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ అప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో చాలామంది దగ్గర ల్యాండ్ లేదు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఏం రాదు ఇండస్ట్రీస్ అప్పుడు అంత డెవలప్ అవ్వలేదు సర్వీస్ సెక్టరే లేదు అప్పుడు అంత గవర్నమెంట్ రన్ అన్నీ ఉన్నాయని గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా కానీ చాలామంది దగ్గర స్కిల్స్ లేవు చాలామంది దగ్గర ఎలక్ట్రిసిటీ రేట్ లేవు సో అందరికీ అగ్రికల్చర్ మాత్రం అవ్వచ్చు కానీ అగ్రికల్చర్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కదా వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర ల్యాండ్ కూడా లేదు ఓకే ల్యాండ్ లేదు ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ అంత డెవలప్ అవ్వలేదు సర్వీస్ సెక్టర్ లేని లేదు అదే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి బట్ ఐమ్ సెయింగ్ దట్ దే రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇండ్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే హ్యూ ఇయర్ ఈజ్ హియర్ ఇండస్ట్రీలో పని చేసుకోవచ్చు అంత ఏం స్కిల్స్ అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద స్కిల్స్ అవసరం లేదు ఓకే లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్లో సాయిల్ వేయడం ఇంకా స్టోన్ మిక్స్ చేయడం ఈజీయే పెయింటింగ్ అండ్ ఆల్ 
ఈజీయే దానికి స్కిల్ ఒక పెయింటింగ్ సర్టిఫికెట్లు ఇవన్నీ ఉండవు ఓకే పెయింటింగ్ డిప్లొమాస్ ఓకే ఇవన్నీ ఉండవు చేసుకుంటారు ఇండస్ట్రీ అంటారు చేసుకుంటారు ఇంకా వ్రాపింగ్ బాక్సెస్ మేకింగ్ రైట్ బ్రాండింగ్ ప్యాకేజింగ్కి కూడా స్కిల్స్ అవసరం లేదు అంటే ఈ మధ్యతో మాత్రం ఆటోమేషన్ అయిపోయింది దట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ బట్ స్టిల్ అప్పుడు ప్యాకింగ్లో ఏమైనా స్కిల్స్ లేదు ఇండస్ట్రీస్ ఓకే సాల్ట్ అటా సాల్ట్ ప్యాక్ చేయాలి ఒక సాల్ట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు ఇలా ఫ్లేమ్ కి ఇట్లా పెట్టేస్తే అయిపోయి ప్యాకింగ్ అట్లా జరిగింది ఒకప్పుడు సో ఇండస్ట్రీలో చాలా మీకు స్కిల్స్ అవసరం లేదు ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు చాలామంది దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ రావచ్చు ఇండస్ట్రీ నుంచి టెక్స్టైల్లో ఉంటుంది టెక్స్టైల్ అమ్మడానికి ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లో అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు పని చేస్తారు మేడం ఇది బాగుంది అది బాగుంది అంటారు దానికి స్కిల్స్ కావాలా అవసరం లేదు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ అడుగుతాడా అవసరం లేదా టెన్త్ క్లాస్ అడుగుతాడా అడగడు ఓ కిరాణా షాప్లో పని చేస్తాడు అడగడు రైట్ సర్వీస్ సారీ సర్వీస్ అడగడికి మై పాయింట్ హియర్ సో ఇండస్ట్రీలో చాలా స్కోప్ ఉంది కానీ అప్పుడు మనకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు కదా అన్ని ఇండస్ట్రీస్ లేవు మన దగ్గర సో దట్ అందరికి జాబ్ దొరక రావాలి అంత లేదు అంత సఫిషియంట్ ఇండస్ట్రీస్ లేదు సో జాబ్ ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్లో ల్యాండ్లెస్గానే ఉన్నారు ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీ అంత స్కోప్ ఇవ్వలేదు సర్వీస్ సెక్టర్కు స్కిల్స్ లిటరసీ కావాలి సో వీళ్ళకి బతకడానికి ఏదైనా సహాయం చేయాలి కదా ఓకే సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ల్యాండ్ లోడ్ దగ్గర పోయి మేము చేస్తాం సార్ మేము చేస్తాం సార్ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఇచ్చేయండి మేము చేస్తాం అంటే ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఇవ్వరు నేను నిజంగా చెప్తున్నా మేము చేస్తాం సార్ అంటారు చెప్తే చూడు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇవ్వాలి నువ్వు సరే సార్ నేను ఇచ్చేస్తా అని అంటాడు బతకాలి కదా ఫ్యామిలీ ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు బతకాలి కదా సరే అని చెప్తాడు ఇది ఎక్స్ప్లైటేటివ్ చాలా ఆ థర్టీ పర్సెంట్ కోసం ఆయన అంత హార్డ్ వర్క్ హార్డ్షిప్ ఈ సీజన్ ఆ సీజన్లో సరే సరే ఒకవేళ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఆయన సో ఇది ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆయన చాలా తక్కువ ఇచ్చిండు అనుకోండి డబ్బులు చాలా తక్కువ ఇచ్చిండు నాకు ఒక టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఈ ల్యాండ్ మీద తర్వాత నువ్వు తీసుకో సరే టూ ల్యాక్స్ రాలేదు అనుకోండి మళ్ళీ ఫార్ ఇది ఫార్మర్ వెళ్తాడు ల్యాండ్లెస్ ఫార్మర్ ఆయన వెళ్తాడు సార్ సార్ ల్యాండ్ లోడ్ చెప్తాడు ఏమైంది సార్ ఈ సారి లైట్ తీసుకోండి సార్ మంత్ అసలు అగ్రికల్చర్ అవ్వలేదు డ్రాట్ వచ్చేసింది ఇంకా పంట మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది వర్షం కూడా ఎక్కువ వచ్చేసింది డ్రాట్ రాలేదు ఏదో ఒకటి అయింది న్యాచురల్ క్లైమేటీ అయింది నేను మీకు జన్నగా చెప్తున్నా ఏదైనా అయింది ఆయన పోయి అడుగుతాడు చెప్తాడు చెప్తే ఆయన ఏమంటాడు అంటే ల్యాండ్ లోడ్ సో నాయన ఏం చేయాలి అట్లా దువాడు ఇచ్చిండు కదా ఈడు వచ్చింది కదా పి ఇచ్చిండు క్యూ ఇచ్చిండు ఆర్ ఇచ్చిండు ఎస్ ఇచ్చిండు నువ్వు కూడా ఇచ్చేసి ఓకే సో ఇలా మాటలు చెప్తాడు చెప్పి ఏం చేయాలి సరే సరే ఏం కాదులే నీ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా పంపించేసి మా ఇంటికి సరే నువ్వు ఎప్పుడు అవన్నీ ఇచ్చేస్తావు అప్పుడు తీసుకెళ్ళు నీ అబ్బాయికి అంట అంటాడు ఓకే దిస్ బాండెడ్ లేబర్ స్టార్ట్ అయింది సరే లేకపోతే ఏమంటాడు నీ అమ్మాయి ఉంది కదా పెద్దగా అయిపోయింది కదా అమ్మాయి పంపించేసి అంటాడు అదే సెక్స్ లేవ్ లాగా యూస్ చేయడానికి అడస్టాడు లేకపోతే ఏం చేస్తాడు సరే నీ ఇల్లు పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా అది ఇచ్చేసి ఓకే సంతకాలు పెట్టేసి ఇచ్చేసి నువ్వు అది రీపే చేసిన తర్వాత ఆ టూ ల్యాక్స్ ఏదో ఇవ్వాలి కదా నువ్వు లాస్ట్ మంత్ ఇవ్వలేదు కదా నేను ఇచ్చేస్తా నీకు టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చేసి నా నీ ఇల్లు పేపర్స్ నీకు ఇచ్చేస్తా అర్థమవుతుందా మీకు సో ఇలా ఈ ల్యాండ్ లోడ్ చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండు ఎవరికి ఫార్మర్స్కి చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండు ఫార్మర్స్కి ఇదే గవర్నమెంట్కి నచ్చలేదు ఆల్రెడీ పూర్ ఉన్నారు పూర్లో మీరు ఇంకా వాళ్ళది ఇల్లు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళది క్యాటిల్ తీసుకుంటున్నారు కావు తీసుకుంటున్నారు బఫ్ఫుల్లో తీసుకుంటున్నారు అన్నీ తీసుకున్న తీసుకున్న రోడ్డు మీద వదిలేస్తున్నారు అలా గవర్నమెంట్కి నచ్చలేదు దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ వాంట్ గో ఫర్ వాట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సో దట్స్ వై యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇయర్ ల్యాండ్ లాడ్స్ యూస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ మ్యాక్సిమమ్ రెంట్స్ ఫ్రమ్ టెనెంట్స్ మ్యాక్సిమంగా ఆడతారు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ స్టోరీ ఈ లైన్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఈ స్టోరీ మళ్ళీ ఆ టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్లో కూడా మనం అక్కడ కూడా చెప్పాల్సి ఉన్నింది ఇప్పుడు చెప్పేసిన మీరు అప్పుడు ఉండదు ఓకే సో అంత డబ్బులు ఆ ల్యాండ్ లోడ్కి ఇవ్వాలి ఫార్మర్స్ సో అలా ఏమైందంటే ల్యాండ్ లోడ్ దగ్గర చాలా తక్కువ డబ్బులు మిగిలిపోయింది ఆయన ఆయన బతకడానికి ఆయన ఫ్యామిలీ బతకడానికే డబ్బులు వెళ్ళిపోయినాయి ఆయన మళ్ళీ ల్యాండ్కి
సో ఇంకా వాటర్ వదిలేయాలి దానికి వాటర్కి వాటర్ కూడా తీసుకురావాలి లేబర్స్ ఎవరైనా తీసుకురావాలి దూరంగా ఉంటుంది వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి తీసుకురావాలి ఇవన్నీ ఏంటంటే కష్టం సో ఆయన దగ్గర మిగిలిన డబ్బుల్లో ఆయననే బతికే బతకడానికి చాలా కష్టం ఉందంటే మళ్ళీ ల్యాండ్కి ఎట్లా మంచిగా చేసుకుంటాడు చేయలేడు ఓకే దాట్స్ వై అంత మ్యాక్సిమమ్ రెంట్స్ ల్యాండ్ లాడ్స్ అడిగిండ్రు కాబట్టి టెనెంట్స్ వర్ లెఫ్ట్ విత్ నో మనీ విత్ దెమ్ ఆఫ్టర్ పేయింగ్ ద రెంటల్స్ దస్ దే మేడ్ నో ఎఫర్ట్ టు డెవలప్ దేర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ దే మేడ్ నో ఎఫర్ట్ టు డెవలప్ దేర్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ they had neither resource nor knowledge they have neither resource nor knowledge okay vaalla degara resource ledhu manchiga cheyadaniki land ki ante dabbu levu inka vaalla degara knowledge kuda ledhu appudu scientific development anta ledhu elanti fertilizers vaala vaadali ఓకే ఒక రైస్ ప్యాంట్కి ఇలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి ఈ డిసీజెస్ రాకుండా చూసుకోవడానికి ఇలాంటి పెస్టిసైడ్స్ ఇలాంటి హర్బిసైడ్స్ ఇలాంటి వీరిసైడ్స్ ఇలా వాడాలి టొమాటో ఖరాబ్ అయ్యి ఖరాబ్ జనరల్గా అయిపోతుంది ఓకే టొమాటో ఖరాబ్ అవ్వడానికి మనం ఆపడానికి ఏం చేయాలి సో అవన్నీ ఏంటంటే అప్పుడు అంత సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ లేకు లేకుండా ఉండింది ఓకే ల్యాండ్ వాజ్ నాట్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ దస్ నంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఓకే అనదర్ వన్ చూడండి ఒక పెద్ద ఏరియా ఉందనుకోండి నా దగ్గర నేను దాని మీద ట్రాక్టర్స్ ఓకే నడిపించచ్చు ఐ కెన్ గెట్ మోర్ బెటర్ క్రాప్ చిన్న ల్యాండ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంపెరికల్ ఫ్యాక్ట్ అండి ఇది ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అగ్రికల్చర్ చదువుతున్నప్పుడు నేను చెప్తాను ఇవన్నీ దీనికి స్టోరీ రైట్ నా మీరు మీరు ఏం అర్థం చేసుకోవాలి రైట్ నా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకటే పాయింట్ ఇక్కడ చిన్న ల్యాండ్ ఉంటే ప్రొడక్షన్ తక్కువ అవుతుంది పెద్ద ల్యాండ్ ఉంటే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది బస్ దిస్ మచ్ దిస్ మచ్ యూ షుడ్ నో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చాలు అది ఎందుకు సార్ అని మనం అగ్రికల్చర్ చాప్టర్లో చదువుకుంటాం ఓకే చిన్న ల్యాండ్ ఉంటే తక్కువ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అనమాట అండర్స్టూడ్ రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇయర్ land was not organized and thus number of small fragments existed often often cultivators were shifted from one farm to another farm by the landlords on their whims and fancies okay mari subbaya ramayya iddaru landlord ki double pay cheyaledu okay one month ayipoyindi two months ayipoyindi landlord em chesina ante valladi motham illu teeskunna lakkunadu pillalki intiki pampichamannadu avanni ayipoyinayi sare meeru kuda velli pondi avasaram ledu మీరు మన నాకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు అవసరం లేదు మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వండి ఫస్ట్ పిల్లలు తీసుకెళ్ళండి ఆ తర్వాత చూద్దాం సో ఆయన ఇష్టం వచ్చినాగా తీసేసిండు ఎవరికి టెనెంట్స్కి సిక్స్ మంత్స్లో ఆ సరే వెళ్ళిపో అవసరం లేదు ఎయిట్ మంత్స్లో ఆ సరే వెళ్ళిపో అవసరం లేదు అంటే ఆల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళకి ఏం సెక్యూరిటీ లేదు టెన్యూర్ది సెక్యూరిటీ లేదు అంటే ఇన్ని సంవత్సరం ఉంటారు మీరు అలా సెక్యూరిటీ లేదు ఆ సెక్యూరిటీ లేనప్పుడు ఆయన ఎందుకు అంతా బాగా పడి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి డెవలప్ చేస్తాడు చేయడు ఫస్టే వస్తున్నది తక్కువ సరే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నేను దీని మీదనే బతకాలి కదా అంటే కొంచెమైనా చూసుకుందామని ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఇక్కడ అది కూడా లేదు కదా రైట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ సో ల్యాండ్ లాడ్స్ ఇష్టం వచ్చినాక టెనెంట్స్కి రిమూవ్ చేస్తారు అది ఒక చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు రెంట్ రెంటెడ్లో ఉన్నారనుకోండి ఓకే వన్ మంత్లోనే ఖాళీ చేయమంటే చేసేస్తారా ఇంక సరే మరి కొత్త ఇల్లుకి వెళ్తారు సిక్స్ మంత్లోనే ఖాళీ చేయమని చేసేస్తారా ఎంత పెద్ద ట్రామా ఉంటుంది ఎంత పెద్ద ఇబ్బందులు ఉంటాయి మనకు దట్ ఈస్ అ రీజన్ సో దిస్ వాజ్ ఆల్సో హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎల్ ఫ్యామర్ వాజ్ అనేబుల్ టు పే అది రెంట్ టు ది ల్యాండ్ అట్ అండ్ వాట్ యూస్ టు హ్యాపీనెస్ దే ఆర్ లైక్ యూజెస్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ ఆర్ రిమూవ్డ్ రిమూవ్డ్ రిమూవ్డ్కి ఇక్కడ ఏమంటారు అంటే ఎవిక్టెడ్ ఎవిక్టెడ్ ఈవిఐసిటిడి ఎవిక్టెడ్ గో గెట్ లాస్ట్ like that that was done by whom landlords when when the farmers were unable to give the rents okay and farmers was at the very 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 bad side at this point of time okay cultivators often have to supplement their farm income by working as hired labor like the poor landless counterparts okay poor landless counterparts okay now 
అగ్రికల్చర్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన మనుషులే ఎవరు యాజ్ వీ నో దాట్ వన్ ఈజ్ వెరీ కామన్ ఫెలో హియర్ ల్యాండ్ లాడ్ ఓకే సో యూ కెన్ సే దట్ హీస్ హీస్ లైక్ వెరీ వెరీ వాట్ ఈస్ ఈస్ angry always landlords the second person here is veellu ichina lands ki ee veellu ichina lands meeda cultivate chestunnaru he is called as farmer cultivator inka leni vaalla daggara asal idi kuda ledu vaalla own land kuda ledu landless labor antaru ల్యాండ్లెస్ ల్యాండ్లెస్ అంటారు ఓకే ఎవరంటారు ఏమంటాం ల్యాండ్లెస్ అంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ ఫార్మ్స్లో లేబర్ లాగా పనిచేస్తారు వీళ్ళ ఫార్మ్స్లో లేబర్ లాగా పనిచేస్తారు సో ఫార్మర్ కల్టివేటర్ ఓకే ల్యాండ్ లోన్ ఆయనకి ఇచ్చిండు ల్యాండ్ సరే కల్టివేట్ చేసేసి నాకు ఎంత ఇచ్చేసేయని అన్నాడు ఫార్మర్ అనేబుల్ టు పే ద రెంట్ టు ది ల్యాండ్ లోన్ సో ఫార్మర్ ఏం చేసిండంటే పాపం ఆయన ఓనర్ లాగా ఒక మంచి ఒక రెస్పెక్ట్ లాగా బతుకుతున్నాడు ఓకే ఆయన చేసుకొని ఏదో ఒకటి చేసుకొని సొసైటీలో బతుకుతున్నాడు ల్యాండ్ లోడ్కి డబ్బులు ఇవ్వలేక ఆయన కూడా ఒక ల్యాండ్లెస్ కూలీలాగా వేరే పనులు చేసుకొని ఇలా వాళ్ళ ఇన్కమ్ సప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్నాడు ఇంప్లిమెంట్ సార్ సప్లిమెంట్ సప్లిమెంట్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ చేసుకుంటున్నాడు అంటే ఒక ఫార్మర్ కల్టివేటర్ యాజ్ ఎ రైతు లివింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నౌ అనేబుల్ టు పే రెంట్ టు ది ల్యాండ్ లాడ్స్ వాట్ హీ హాస్ డాన్ హీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ యాజ్ అ లేబర్ ఇన్ అదర్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర పని కూడా చేసుకుంటున్నాడు రెండు పనులు మల్టీటాస్కింగ్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ హియర్ ఆల్సో సేమ్ సో కల్టివేటర్స్ ఆఫ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు సప్లిమెంట్ దర్ ఇన్కమ్ ఫార్మ్ ఇన్కమ్ సరిపోదు అది ఫార్మ్ ఇన్కమ్ సో అది ఆ ఫార్మ్ ఇన్కమ్ ఫార్మ్ ఫార్మర్ కల్టివేట్ చేసి ఆయనకి వచ్చిన ఇన్కమ్కి ఏమంటారు ఫార్మర్ కల్టివేట్ చేసి ఆ కల్ ప్రొడక్షన్కి అమ్మేసిన తర్వాత ఆయనకి వచ్చిన ఇన్కమ్కి ఏమంటారు ఫార్మ్ ఇన్కమ్ అంటారు ఓకే సో ఈ ఇన్కమ్ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే ల్యాండ్ లాడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు సో ఈ ఇన్కమ్కి సప్లిమెంట్ చేయడానికి ఓకే దే దే ఫార్మర్ దిస్ కల్టివేటర్స్ are working as what hired laborers hired laborers vere valladi vere farmers dekara pani chestunnaru landlords dekara farmers dekara pani chestunnaru okay manaku ikkada tenants subsistence avanni unnai so akkada meeru inka proper ga ardham chesukun chestuntaru so right now meeruku inta enough okay that దే వాళ్ళకి తక్కువ ఉన్న డబ్బుల వల్ల వాళ్ళు వేరే వాళ్ళ ఫామ్లో కూడా ఒక లేబర్ లాగా పనిచేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఒక మంచి స్టేటస్ కూడా తగ్గింది ఒక సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కూడా పోయింది ఒక డిగ్నిటీ పోయింది ఒక ఎంబరాస్మెంట్ సిచ్యువేషన్ టు ది పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఒక సెల్ఫ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఎంబరాస్మెంట్ సిచ్యువేషన్ అండర్స్టుడ్ మై పాయింట్ హియర్ ఓకే so these are very very uh, common things that we have seen uh, at a time of what independence okay so properly it is there so they will say that what are the various causes that led to land reforms that could be the question what are the various causes or you can also they may also ask you this question why is the need to have land reforms what are the various what what need what made the government of india Okay, what are the need? What is the need of getting the land reforms? All the questions are asked. So, if you look at this, the government is not going to be able to do it. Oh, it's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. Okay, and rents are going to be able to do it. So, the government is not going to be able to do it. That's why the government of India, the Congress government, the moment came to power in the nation after independence, they appointed a committee. they appointed a committee immediately immediately after independence in 1947 independence in 1947 the government of india has appointed a committee called as jc kumarappa committee jc kumarappa committee on land issues on 
land issues remember this point okay based on its recommendations in 1948 and i year recommendations uh, government of india government of india advised all state government please implement chandi kotta aina cheppina recommendation meeda meeru manchiga laws prepare cheskoni manchiga implement cheyandi land reform chaala important mana society baagu padalani cheppindi okay so land reforms uh, is a state subject ante meeku idi kuda telusundi kabatti india lo India's uh, polity. Polity and the polity means uh, the way of administration. The way of administration. Okay. Or you can say the system of administration. Or you can say the structure of administration. Okay. Polity means the way of administration, system and structure of administration. How? India letla? Union government will be there and state governments are there. State government, state government, state government, state government, state government, state government, right. So union government will make laws. Parliament, means, parliament will make laws, right sir? That is true. State governments also what? Make laws. The question here is on which item, on which subject they will make laws? important suppose india ki important unna topics meeda like banking and finance mottam india ki okkar okay defense army navy air force mottam india ki wille atomic energy mottam india ki government space isro mottam india kosam atomic energy india kosam currency Currency, note printing, okay, note printing, coin minting, note printing, antaru, coin ki mint, antaru. Ma Hyderabad lo okatundandi, and a coin making, coin making uh, factory undi, mana Hyderabad lo, mana Prasad IMAX undi kada, Prasad IMAX unchi manam, koncham mundi ki poi, left ki pote, ka electricity bhaman lo, vanni unai, inka koncham mundi ki pote ka mandir untadi, a mandir to part, and a two eight two, okay. Mint compound and unta di. Mint compound. So, akada minting aita di. Ema aita di? Minting aita di. So, currency and note mint. Currency printing, note minting. Okay. Note, currency, note printing, coin minting. Okay, currency enter. Foreign policy. A country to aim matla dali. A treaty jays ko ali. A agreement jays ko ali. And the India ki sambandhinshna very important matters. Uh, the constitution, mana constitution, mottam union government ki itche shindi. Sir, mere jees kundi evani andar ki important. Mere 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 la state lo la state valu jees kunte manchi dikadu. Oka uniformity undali. So, ilanti items mida mere jees kundi. Sir, constitution lo rashi undi. So items mottam listed ga unai. Ninety nine do eight items sunai. Atla ne state government mari veer lagi eight ante local importance ebe untai local. Local and area ki important aim unta di. like agriculture me da. Okay, animal husbandry me da. State taxes kuda untai dan me da. Law and order police station me da. Okay, industries ikada established ne ki dan me da. Okay, inka ikada uh, you can also say that uh, Many, many will be there. I don't remember many of the examples in under it. So, but I'm saying that land, 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 etla, land registrations, land transfer, land ownership, this process etla chayali, this process etla chayali. Okay, manok important idi. Land gurun chita gurun gaya. So, what do you understood now? You understood it very clear now that land is a state subject, state item ani maata. And okay. Government of India Parliament lo pass cheshi land uh, land bill pass cheshi land act pact pass cheshi ha anni states implement cheyandi ani cheppaledu enduku land meeda laws cheyadaniki hakkulu villaki ledu union government ki ledu land meeda act uh, enact cheyadaniki uh, the constitution of india has given the permission state state uh, remember this point 
అందుకే జేసీ కుమారప్ప కమిటీ అపాయింట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు జేసీ కుమారప్ప కమిటీ ఎవరు అపాయింట్ చేసిండు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఆయన రికమెండేషన్ ఇచ్చారా ఎస్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పింది అంటే చూడండి అంత ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ లాడ్స్ ఎట్లా సతాయిస్తున్నారు సో నేను మేము ఒక కమిటీ అపాయింట్ చేసిన అది ఆబ్వియస్లీ ఆయన చాలా వెరీ వెరీ ఎక్స్పర్ట్ మంచి ఆయన ఆయన మంచి మంచి రికమెండేషన్స్ ఇచ్చారు ఆ రికమెండేషన్స్ మీరు యాక్ట్ పాస్ చేసుకొని ఆ రికమెండేషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయండి అండ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీ స్టేట్లో అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఓకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వైజ్ ఆల్ ద స్టేట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ బికాస్ దే కెన్ నాట్ డూ డైరెక్ట్లీ వై బికాస్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ రైట్ అకార్డింగ్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ పాస్డ్ యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ బేసికల్లీ ఏమ్ డెట్ అది కమిటీ రికమెండేషన్ మంచిగా ఉన్నాయి చాలా ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పర్ట్ పర్సన్ అయినా సో ఆయన రికమెండేషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అందరూ ఆన్ ద బే ఆ రికమెండేషన్స్ మీద వాళ్ళు లాస్ ఇన్యాక్ట్ చేశారు రికమెండేషన్స్ మీద లాస్ వర్ ఇన్యాక్టెడ్ ఓకే అండ్ లెట్ అస్ సీ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్ సో మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ దే హ్యావ్ ఇన్యాక్టెడ్ నో ఎస్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు కుమారప్ప కమిటీ ఏం చెప్పింది ఆ రికమెండేషన్స్కి తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చేసిండు అంటే లాస్ ఇన్యాక్ట్ చేసేసిండు అన్ని స్టేట్స్లో ల్యాండ్ యాక్ట్స్ వచ్చినాయి కదా అందులో కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయండి కామన్ పాయింట్స్ అంటే ఆల్ స్టేట్ ల్యాండ్ స్టేట్స్ ల్యాండ్ లాస్లో ఇవన్నీ కామన్ పాయింట్స్ ఓకే అంటే జేసీ కుమార్ అప్ప కమిటీ ఇచ్చిన కొన్ని పాయింట్స్ అందరూ ఇంక్లూ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇన్ దియర్ లాస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియరీస్ వీళ్ళు ఎవరు సో అబాలిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మీడియరీస్ ఎవరు వీళ్ళు ఓకే ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు మన ఇండియా ఇంత పెద్దగా ఉందండి చాలా రాజులు ఉన్నారు పెద్ద పెద్ద రాజులు చిన్న చిన్న రాజులు ఇట్లా 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 చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళు అక్కుపై చేసిన ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే వీళ్ళే గవర్ చేసిన ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళే గవర్ చేసిన ఏరియాస్ సపోజ్ లెట్ ఎస్ బీ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ 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 అనుకోండి ఇట్లా ఇట్లా చాలా పాకిస్తాన్ కూడా ఇవన్నీ నేను అవన్నీ చూపించట్లేదు జనరల్ అండర్స్టాండింగ్గా చూసుకోండి మీరు ఓకే సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఎట్లా వచ్చేది అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్షన్ అయినది అది అమ్మిన తర్వాత ఆ ఇన్కమ్లో షేరింగ్ తీసుకుంటారు వీళ్ళు కూడా అది కామన్గా అందరికీ మన యాన్షియంట్లో కూడా మౌరియన్స్ గుప్తన్ సుల్ అదల్లి సల్తన్ అది మొగల్స్ కామన్ థింగ్ ఏదంటే అగ్రికల్చర్లోనే ఎక్కువ సంపాదన ఉన్నింది అగ్రికల్చర్లోనే ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చినాయి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత అమ్మిన తర్వాత ట్యాక్స్ కట్టాలి ఓకే సో ల్యాండ్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులకి రెవెన్యూ అంటారు అందుకే ల్యాండ్ రెవెన్యూ ల్యాండ్ నుంచి వచ్చిన రెవెన్యూకి ఏమంటారు ల్యాండ్ రెవెన్యూ సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంకా ఎంత పెద్ద కంట్రీ ఉంది ఇండియా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ కూడా ఉన్నింది చాలా ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా చాలా ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరి దగ్గర వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడం ఫామ్ ఇన్కమ్ కలెక్ట్ చేయడం అంటే వీళ్ళు చాలా ఆఫీసర్స్కి అపాయింట్ చేయాల్సి వస్తుంది చాలా ఆఫీసర్స్కి అపాయింట్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అయినా సరే లేకపోతే ఇక్కడ చదువున్న వాళ్ళకైనా సరే జాబ్ ఇవ్వాలి జాబ్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి మళ్ళీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి కదా ఇక్కడైనా సరే మన ఇండియా వాళ్ళకైనా తీసుకున్నా సరే బ్రిటిష్ నుంచి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్కి అయినా సరే వీళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలి సో వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే అరే ఎందుకు రాబోయి మనం ఎందుకు అపాయింట్ చేద్దాం ఇండియన్స్కి ఎందుకు అపాయింట్ చేద్దాం బ్రిటిషర్స్కి ఎందుకు అపాయింట్ చేద్దాం మళ్ళీ వీళ్ళకి అపాయింట్ చేస్తే వీళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి శాలరీస్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఎందుకు వీళ్ళు ఒక కొత్త సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిండు ఏం స్టార్ట్ చేసిండు జమీందారీ సిస్టమ్ అంటారు 
जमींदारी महालवारी रेटवारी चार इंपॉर्टेंट जमींदारी महालवारी एंड रयट वारी जनरल विनि सो वीलैवर अंटे ब्रिटिश गवर्नमेंट ईज वील को कावा डबू मनी दे वाट ओके फ्रम वेर इंडिया इंडियन एवं दी फार्मर्स दी इंडियन फार्मर्स दी डबूल कावाली रईट सो वीलू अन्नी आफीसर्स काबी वीलूमें मध्य जमींदार ओके महालवारी रईट वारी वेरे जमींदार राशि रईट वारी वेरे डैरक्ट पेमेंट होनी राशे सिस्टम जमींदारी महालवारी सिस्टम इंट्रड्यूस जमींदारी महालवारी सिस्टम में ए जमींदारी सिस्टम महालवारी सिस्टम में महाले विलेज विलेज हेड मैन विलेज आयना विलेज आयना विलेज हेड मैन अटोर वी कॉल दिज विलेज हेड मैन अडस्ट सो इंका विलेज हेड मैं लेकिन विलेज हेड मैं और एल्स वेलर पीपल सर वेलर पीपल सर वाला सर और एल्स इंफ्लूशल पीपल सर इंफ्लूशल पीपल सर वीलना सर रईट ओके सो वील की मध्य मध्यपेटे सर मेरे एम चेटे विलेज उ फार्मर्स उ कदा वील दी टैक्स कलेक्टी लैंड रेवेन्यू कलेक्टी ओके एक्सर इवंबी वै षे पे एक्सर इवं अंत वीलो वन लाख इच्छे सी थौज इवंबी थर्टी थौज पे थर्टी थौज पे अट्ला अला डील एवर तो यह विलेज हेड मैन तो वेलर पीपल तो इंफ्लूशल पीपल तो इला वाल डील सो so, ई जमींदार महाल महालवारी सिस्टम में वीलू विलेज फार्मर दी कलेक्टी इंका मैन इज़ ए ग्रीडी पर्सन वीलुमेंटे सपोज और विलेज फार्मर ए कदा आरिया प्रोडक्शन अगर तरह आयन की वीं टू लैक्स अबूल टू लैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एंत अड़े वन लैक् वील के एंत अंत लैंड लॉर्ड की एंतमन चिंती थर्टी थौज एउज फार्मर की एट थौज फार्मर की सो ही लैंड लॉर्ड्स वाले एम चेसी थर्टी थौजना कंटे फार्मरा अने वीलू वील तो एक्व डिमेंड एंता टू पाइंट फाइव लैक्स इवानी थ्री लैक्स इवानी थ्री पाइंट फाइव लैक्स वीलू कटेदे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वन लाखे वीलू चाला वेलती तैयार मेल 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 डबूल फार्मर दी एक् अड़ी 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 चला वेलर अब वील के अंटर लैंड लॉर्ड्स वन डे हाज कम फार्मर वालू लैंड अम्मेसर ओके लैंड लॉर्ड की इच्छे वालू लैंड लेस्ट वालू लेबर्स ऐसी लो डिग्नटी ला अर वीलूमात्र दी लैंडको मैं वेलर पीपल अ ओके दिस इज कॉल एस लैंड लॉडिज एंड वील के अंटर दिस्टम दिस्टम वेर दि गवर्नमेंट पैन उ मध्य उमटर इंटर्मीडरी इंटर्मीडरी अटर अंडर्स्टूड मई पाइंट सिस्टम की अंत गवर्नमेंट मध्य इंटर्मीडरी इंका कॉपुलेषन डबुल कटाली कदा मोतम सिस्टम की एमटारे वेरी वेरी इंपारटे पाइंटी फ्यूडल सिस्टम अटर फ्यूडल सिस्टम आईना इंका अला लैंड लॉर्ड्स के अंटारे फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स अंत गवर्नमेंट तैयार ब्रीड्स कम्यूनिटी अन्ट फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स एंड सिस्टम इज कॉल फ्यूडल सिस्टम वेरी मच प्रिबल एवरीवेर इधी इंडिया की संबंधी का ओके इध ब्रिटिश एक्ड पनी चेसी कदा सारी ब्रिटिश एक् रूल कदा 
లైక్ ఇంపీరియల్ ఇంపీరియల్ అంటే మేమే సుపీరియర్ ఇంపీరియలిజం అంటారు ఇంపీరియల్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఏరియా ఇస్ దేర్ జస్ట్ లైక్ మౌరియన్ ఎంపైర్ ఉన్నింది అశోక ఉన్న ఉన్నప్పుడు హీ ఎక్స్టెండెడ్ హిజ్ ఎంపైర్ టు మొత్తం హాఫ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఈజ్ అక్కుపైట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ డిఫీటింగ్ మెనీ కింగ్స్ దెన్ గుప్తన్స్ దెన్ సల్తన్ దెన్ వీ గాట్ మొఘల్స్ ఇలా డిఫీట్ సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా యూరోప్లో అన్ని కంట్రీస్కి లైక్ ఆఫ్రికాకి మొత్తం రూల్ చేసి అమెరికాకి కూడా రూల్ చేసిండు ది హ్యావ్ రూల్డ్ వాట్ రొమానియా లెబనాన్ పెలస్తీన్ ఇవన్నీ ప్లేసెస్కి కాలనీ అంటే వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన అంటే మలేషియా ఇండోనేషియా సో దే హ్యావ్ రూల్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ చాలా జర్మనీ ఫ్రాన్స్ రష్యా జపాన్ చైనా అండ్ యూకే దే హ్యావ్ రూల్డ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పోర్చుగీస్ ఆల్సో డచ్ ఆల్స్ రూల్ మెనీ మెనీ కంట్రీస్కి కాలనీస్ లాగా పెట్టుకున్నారు కాలనీ జస్ట్ లైక్ గో అండ్ ఎంజాయ్ లైక్ దాట్ టేక్ యువర్ ఆల్ ది స్టఫ్ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అండ్ లూట్ ది కంట్రీ జన్ థింగ్ బట్ ఇస్ లూటింగ్ సిస్టమ్ ఇంపీరియలిజం ఇన్ థింగ్ బట్ లూటింగ్ సిస్టమ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెడ్ ఓకే సో వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ చే యూ రూల్ చేసిన అక్కడ ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్ లాడిజం ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ టు ఓన్లీ అస్ అందుకే యూఎన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా ఇచ్చింది కదా డెఫినేషన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా ఇచ్చిన ఇచ్చిందండి డెఫినేషన్ మీరు అనుకోండి ఇది ఒక దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీ వేర్ వేర్ ఎవర్ ది ఇంపీరియల్ పవర్స్ ది బిగ్గర్ పవర్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం టెరిటరీ ఎక్కువై చేసి కూర్చున్నారు ఒకప్పుడు ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ ఎవ్రీ వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ ఎవ్రీ వేర్ ఫైన్ రైట్ వారీలో ఏముందంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్లీ దే కలెక్ట్ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఫార్మర్స్ డైరెక్ట్ కట్టాలి మిడిల్ మ్యాన్స్ ఉండద్దు వెరీ అన్సక్సెస్ఫుల్ జమీందార్ రైట్ వారి వీళ్ళు ప్రాపర్గా ట్యాక్స్ పే చేయలేదంటే వీళ్ళకి పెట్టరు వీళ్ళు గూండాస్ అవన్నీ యూజ్ చేసి వీళ్ళతో రెంట్ తీసుకున్నారు ఎక్కువ దట్స్ వై ద ఫస్ట్ థింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఏం చెప్పిందంటే లెటర్స్ ఆల్సో let us first abolish intermediary okay inka ownership should be clearly defined ever the land undi wall ever walla per mida cheyali first of all malli everena landlord teeskuntunappudu teeskuntunappudu government ki kuda telusi untadi are veelu idi aina mida undi kada nu endu teeskunnam atla so they to stop it సో ల్యాండ్ ఎవరి పేరు పేరు మీద ఉంది ఇది కూడా మనం ప్రాపర్గా చూసుకోవాలి అండ్ ఎవరు మేనేజ్ చేస్తున్నారు ల్యాండ్కి ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఓకే మేనేజ్ ఎవరు చేస్తాడు ల్యాండ్ లాడ్ ఆపరేట్ ఎవరు చేస్తాడు ఫార్మర్ సో ఇది కూడా ప్రాపర్గా ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది ఒకసారి ఓనర్షిప్ ఐడెంటిఫై అయిపోతే ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ చెప్పేసిన ద ఓనర్ హిమ్సెల్ఫ్ షుడ్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ ఓకే అంటే చాలామంది మూవీస్లో తెలుగు మూవీస్లో మీరు చూస్తుంటారు దట్ ల్యాండ్ లాడ్స్ వాళ్ళ పిల్లలు మొత్తం హైదరాబాద్లో ఉంటారు వాళ్ళకు చాలా పొలాలు ఉంటాయి ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తారు రైట్ అట్లా కాదు ఫా ఓనర్ ఉంటే ఓనర్ కూడా ఆ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్లో ఉండాలి ఫార్మింగ్ ప్రాసెస్లో ఉండాలి రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్ ఓకే సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ఓకే ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ఎందుకు కామన్ సెన్స్ ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉంది కా కదా మీ దగ్గర మీకు అంత ఇవ్వం ది రీజన్ లిమిట్ ఈజ్ దర్ ఆ లిమిట్ వరకే మీరు ఓన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఉంటే మేము తీసుకుంటాం ఎందుకు తీసుకుంటాం చాలామంది కావాలి చాలా మంది లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హంగ్రీ ఆఫ్ ల్యాండ్ బికాస్ దే వాంట్ ఇట్ దే వాంట్ టు సర్వైవ్ ఆన్ ల్యాండ్ దే వాంట్ టు సర్వైవ్ ఆన్ ల్యాండ్ సో వై ల్యాండ్ సీలింగ్స్ ఫర్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మీట్ ది ల్యాండ్ హంగర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కల్టివేటర్స్ okay working cultivators okay and also to reduce the disparities in agricultural income ekwa land unte ekwa double ostai takwa land unte takwa double ostai so ee difference inta pedda ga undaddu okay difference should not be this much endukante mana constitution lo dpsp lo already cheppesindru em cheppesindru that india wants to establish what socialistic pattern of society 
సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ సొసైటీ సోషలిజం అంటే అందరూ సమానంగా ఉండాలి అందరికీ సమానంగా రిసోర్సెస్ ఉండాలి అందరి దగ్గర సమానంగా ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఉండాలి ఇన్కమ్ ఓనర్షిప్ ఉండాలి మినిమం అందరి దగ్గర మాత్రం ఉండాలి మినిమం మీకు ఎక్కువ టాలెంట్ ఉంటే ఎక్కువ సంపాదించుకోవచ్చు దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ బట్ ఓవరాల్గా అందరి దగ్గర రిసోర్సెస్ మాత్రం అంటే నేషన్కి చెందినవి రిసోర్సెస్ దిగ్ ల్యాండ్ వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అందరి దగ్గర హౌజెస్ ఇవన్నీ సమానంగా ఉంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్ యాజ్ షోషలిజం గట్ ఇట్ ఫైన్ to meet the land hunger of working population okay uh, that's why there should not be difference like ila undaddu cha cha takko mandi inta ekko sampadistunaru okay ekko mandi inta chinna ga sampad itla undaddu ee disparities tagginchali itla samananga vacheyali itla so idi eppudaithadi land ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు కదా వాళ్ళు ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్కమ్ కూడా తగ్గుతుంది రైట్ సో దాట్స్ వై టు రెడ్యూస్ ద డిస్పారిటీ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఇఫ్ యూ లిమిట్ ది ఇఫ్ యూ లిమిట్ దిస్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ అల్టిమేట్లీ యూ విల్ రెడ్యూస్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ డిస్పారిటీ మీన్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ అండ్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ఇన్ ద యూస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టు ఇంక్రీస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద రూరల్ సెక్టర్ సో ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే లేని వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది ల్యాండ్ లేని వాళ్ళకి ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం బ్రతకడానికి ఒక సహాయం దొరికింది ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ స్టార్టెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఇన్ దిస్ వే ఓకే టు ఇంక్రీస్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంకా లేని వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకు జాబ్ వచ్చినట్టు కదా వాళ్ళు దాని మీద ప్రొడక్షన్ చేసుకుని ఫార్మింగ్ చేసుకుని బతికిస్తారు దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ద లాస్ట్ వన్ హియర్ ఈజ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఓకే చిన్న చిన్న ల్యాండ్స్ ఉంటే నేను చెప్పేసిన ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న ల్యాండ్స్ ఉంటే అంతా ప్రొడక్షన్ చేయదు ఎందుకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అగ్రికల్చర్లో నేను చెప్పేసిన పెద్ద ల్యాండ్ ఉంటే మంచిగా చేయొచ్చు సో చిన్న ల్యాండ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం యాడ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ just like uh, 2 bhk scheme sorry 3 acre uh, land purchase scheme undi kada government isthundi kada telangana government announced this 3 acres of land okay and 1 acre unna valaki 2 acres 2 acres unna valaki 1 acre 1 acre unna acre unna valaki inga 1 acre leni valaki 3 acres enduku ante aa chinna chinna land sari podu production ki vallu anlo tinede enta anta chinna land lo vallu ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళే తినాలి ఇంకా మిగిలినవి అమ్మాలి ఆ మిగిలినవి అమ్మితే వాళ్ళకి వచ్చింది ఏంది ఏం లేదు అదే వన్ ఎకర్లో మీరు అంత హార్డ్వర్క్ చేస్తారు ఆ టూ త్రీ ఎకర్స్లో కూడా అంతే హార్డ్వర్క్ పడుతుంది హార్డ్వర్క్ మాత్రం అదే ఉంది కానీ ల్యాండ్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ప్రొడక్షన్ కూడా తక్కువ అందులో మీరు సగం తీసుకొని సగం అమ్మితే మళ్ళీ మీకు ఈ సగంలో మరి నెక్స్ట్ సీజన్లో ఎట్లా మీరు ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు చేయలేరు యూ విల్ గెట్ లెస్ ప్రొడక్షన్ మీరు అమ్ముతారు లెస్ ప్రొడక్షన్ అమ్ముతే లెస్ డబ్బులు వస్తాయి మరి లెస్ డబ్బులు వస్తే మళ్ళీ కొత్త సీట్స్ కొనాలి కొత్త ఫర్టిలైజర్స్ కొనాలి డబ్బులు ఉండదు రైట్ సో మన ఎక్కడ చాలా సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ కాదు సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అంటే ఎక్కడ మనం ఏదైనా మనం ఏం చేస్తున్నాం కదా దాంతోనే మనకు సరిపోవాలి అన్ని మన నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ఫ్ సస్టైనెన్స్ జస్ట్ లైక్ నేను జాబ్ చేస్తున్నా ఈ జాబ్తో నాకు వచ్చిన డబ్బులు నాకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి నాకు వైఫైకి నాకు పెట్రోల్కి డీజిల్కి ఇంకా బట్టలకి ఓకే నాకు ఫుడ్కి రెంట్ కోసం ఇవన్నీ నేను నా శాలరీతో పే చేస్తే సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ అంటారు ఏమంటారు సెల్ఫ్ సస్టెనెన్స్ ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి ఆ కంపెనీ ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత దాంతో వచ్చిన డబ్బులు ప్రాఫిట్స్ రెవెన్యూ షుడ్ హెల్ప్ ది కంపెనీ టు పే ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ వర్కర్స్కి డబ్బులు ఇచ్చి చేయాలి హౌస్ కీపింగ్కి డబ్బులు ఇచ్చి చేయాలి పేమెంట్ శాలరీస్ రెంట్ అవన్నీ చేసిన పేమెంట్ అయిన తర్వాత ఆ ఓనర్కి కూడా డబ్బులు మిగిలాలి అలాంటి యూనిట్కి అంటారు సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అంటే బయట నుంచి బారో చేయదు బయట నుంచి బారో చేసే సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ అన్నారు గాడ్ ఇట్ 